നമ്മള് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് അതിലാദ്യം നമ്മള് ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ബാലൻസ് പ്രോക്സിമിറ്റി അലൈൻമെന്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്പേസ് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം ഡിസൈനിങ്ങിന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഡിസൈനും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ തിയറിറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫോളോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയണത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജസ് ഡിസൈൻസ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് പറയണത് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതില് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ആണോ ബാലൻസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഇമേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് നമ്മുടെ ബേസ് കളേഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇമേജസിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ വൈറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ബോക്സ് ഉണ്ടാവണം ഒരു ഫുൾഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം ഒപ്പം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ ഫോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ബാലൻസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ബാലൻസിൽ സിമെട്രിക് സ്റ്റൈല് അതേപോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ഒരേ ഷേപ്പിൽ മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യല് ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഷേപ്പ് തന്നെ റൈറ്റിലും അതാണ് സിമെട്രിക്കിൽ പറയുന്നത് അസിമെട്രിക്കിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലൊരു ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ വേറെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അസിമെട്രിക് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയണത് പിന്നെ പറയണോ സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാലൻസ് സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കാണുന്നത് പിക്ചർ മാത്രല്ല ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മൾട്ടിമീഡിയ എലമെന്റ് എല്ലാതും പെടും ചിത്രം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റും ഇതേപ്പോ ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടില്ലേ രണ്ടാൾക്കാര് നിക്കണത് ഇതിലിപ്പോ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരാള് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റൈല് പറയണമെന്നുള്ളൂ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ അത് വിഷ്വലി നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ താഴെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ മൂന്ന് റൗണ്ട് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇത്രയ്ക്കും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഗ്യാപ്പ് പോലെ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആവശ്യമില്ലാത്ത പോലെ ഇത്രയും സ്ഥലം വെറുതെ കളഞ്ഞു എന്ന ഒരു ഫീല് വരും അതേസമയം ഈ മൂന്ന് റൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടി താഴെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം ഫുള്ള് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത പോലെ അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതൊക്കെയാണ് ഒരു ബാലൻസിന്റെ നമ്മളൊരു ഐഡിയ പറയണത് അതായത് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലെഫ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഫുൾഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം അതേ സമയം ഫ്രീ സ്പേസ് വരണത് നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ഫീല് വരാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ഇമേജിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുൾ ബോക്സ് പോലെ കുറെ ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഫുൾ ഫിറ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കണം ടെക്സ്റ്റും ഇമേജസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫുൾ ഫിറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാലൻസ് അസമെട്രിക്കൽ പറഞ്ഞത് അതെ ഇതും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഈ ലെഫ്റ്റുള്ള കയ്യിമ ഡിസൈൻ ചെയ്തുള്ള കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല അതായത് ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീൽ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല അതായത് അങ്ങനെ കൈ വരുന്നതിന് തന്നെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് കൊടുത്തേക്കാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് സ്പേസ് റിപ
അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് സംഭവം ബാലൻസ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സ്പേസിംഗ് ഫീല് തോന്നണില്ല ഈ സൈഡിലൊന്നും അതായത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയനെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് ഒരു അത് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി പിടികിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ബാലൻസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഈ ലെഫ്റ്റിലുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ആവാത്തത് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഡിസൈൻ പേജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലാവും നമ്മുടെ ഡിസൈനിങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡിസൈൻ ഒക്കെ റൂളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒന്നും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡിസൈൻ ആയിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഡിസൈനിങ് ഇത് ബാലൻസിങ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ അതിനാണ് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി അങ്ങനെ ഓക്കെ അടുത്തത് ബാലൻസ് ബൈ വാല്യൂ നമ്മള് കളറിന്റെ വാല്യൂസിന്റെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു കളേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ ഹ്യൂ വാല്യൂ ഇന്റൻസിറ്റി ഇതിനാണോ കളേഴ്സിന്റെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഉറപ്പല്ലേ ആ എന്താണ് ഹ്യൂ വാല്യൂ ഇന്റൻസിറ്റി ആ ആ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ അതായത് വാല്യൂ എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ അതില് ഫസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ത് ബേസിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ വേരിയേഷൻ പിന്നെ വാല്യൂ എന്തില് ചേഞ്ച് വരണേഡ് അതായത് ഷെയ്ഡ് കളേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഹ്യൂ വാല്യൂ ചേഞ്ച് അതിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ അതായത് ഡാർക്ക്നെസ്സും ലൈറ്റ്നെസ്സും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും ഡാർക്ക്നെസ്സും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി പറയണത് വാല്യൂ പറയണത് കളറിന്റെ വേര് അതായത് ഡെപ്തിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ മറ്റേത് കളറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതില് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യണത് അതായത് ഈ ഒരു കളർ ടോൺ നടുക്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ട് അതിന് കീപ്പ് ചെയ്യണ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പോപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ താഴെയും ചെറിയൊരു നമ്പറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് അതും ആ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ ടോണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇതിന് ഫ്രീ സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ കൂടുതൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് ബാലൻസ് ബൈ വാല്യൂ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ബൈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ നായും ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കണേനെയും ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഇതിനൊരു ബാലൻസ് കൊടുത്തേക്കാണ് ആ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ പിന്നെ ബാലൻസ് ബൈ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്രീ സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോ വന്നോണ്ടിരിക്കാന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും ഫ്രീ സ്പേസ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടി നിങ്ങളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി കൂടുതലും മനസ്സിലാവും ഈ പറയണേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പെറ്റാണെങ്കിൽ എല്ലാരും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കണം എന്നാണ് കാരണം ഇനി മുതലൊക്കെ ചിലപ്പോ എക്സാമുകളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ആവാനും വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് എക്സാം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊന്ന് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോ ബാലൻസ് ഷേപ്പാണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് ഷേപ്പുകൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ
നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് വരും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഷേപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസിലാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണത് പിന്നെ പറഞ്ഞു ടെക്സ്ചർ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെയും ഒരു സ്കൈന്റെയും ടെക്സ്ചറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ആക്കി വെച്ചേക്കണ ഏതായാലും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അതിന് കൊടുത്തേക്കണത് ആ ഒരു കളർ ടോൺ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് താഴത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ ടോണും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്ചറിന്റെ ബേസിലാണ് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തേക്കണത് സ്മോൾ ഏരിയ വിത്ത് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടെക്സ്ചർ ലുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് വെൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് എ ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ റിപ്ലിംഗ് വാട്ടർ ആസ് എ വാട്ടർ ടെക്സ്ചർ വിച്ച് അട്രാക്ട് ദി ഫോക്കസ് അപ്പൊ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് വിത്ത് എ വൈഡർ ഏരിയ ബട്ട് നോട്ട് ടെക്സ്ചേഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെന്ററിൽ കൊടുത്തണ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കണത് അപ്പൊ അത് ബേസിലാണ് ഇവിടുത്തെ മോളിറ്റിയും താഴ്ത്തിയും സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രോക്സിമിറ്റി ക്രിയേറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എലമെന്റ്സ് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസൈനിങ് എലമെന്റ്സ് ഡിസൈനിങ് എലമെന്റ്സ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങള് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലാതും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറയണേ അതായത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രോക്സിമിറ്റി ഡസ് ഇൻ മീൻസ് ദി എലമെന്റ്സ് ഹാവ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ടുഗദർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഷുഡ് ബി വിഷ്വലി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സം വേ അപ്പോ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിടിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഇത് പ്രോക്സിമിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാം മൂന്ന് പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് എ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നല്ലൊരു ബ്രൗഷറിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാനൊരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടിയും ക്ലിയർ ആവും അതായത് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസൈൻ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ അതിനൊരു റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കാണാല്ലേ ഇതില് നമ്മള് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പറയണ എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് എലമെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ലൈന് ഇതില് ഒരു ലൈനിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് പറയണ ലൈനിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ അതായത് ഇതിനൊരു ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലൈൻ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ ബേസിൽ ഒരു ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ലേ ഔട്ട് ആണ് ഇതില് ലൈൻ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസൈനിൽ ലൈൻ ആണ് ഇതില് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കണത് പിന്നത്തെ എലമെന്റ് ഏതാ ഷേപ്പ് ഇതില് ഷേപ്പ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിപ്പോ ഒരു ബൾബിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതൊരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഓരോ ഷേപ്പ് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിന്റെ ഇൻഗ്രിമെന്റും അതേപോലെ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതായാലും എന്റെ ഉള്ള കളർ ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടില്ലേ അതായത് ഒരു ഓറഞ്ചും യെല്ലോ ടച്ചിലാണ് ഫുള്ള് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണം അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റിന് അവരുടെ മെയിൻ പോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോളർ അതിന്റെ റേറ്റ് 
അതേപോലെ അതിന്റെ പേഴ്സന്റേജ് ടെക്സ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രമായിട്ട് അവർ ഒരു കളർ ടോൺ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡിസൈനിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് ഡിഷ് കളർ ടോൺ അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന എലമെന്റ് ഏതാ സൈസ് ആ സൈസ് സൈസ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഡിസൈൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു നോട്ടീസോ ബ്രോഷർ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റും ഒരേ സൈസ് ആണ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബേസിലാണ് ഫോണ്ടിന് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു സെവൻ സിക്സ് മില്യൺ ടെൻ ട്വന്റി ഫോർ വൺ വൺ എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു സെയിം ഫോണ്ടിലാണ് അതായത് ആ ഒരു നമ്പറിനെ സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണോണ്ട് സെയിം ഫോൺ സൈസ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിങ്ങിനാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് അവർ ഒരു ഏരിയ ഒരു കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഈ വരുന്ന ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് അതേപോലെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ അതിനെ ഒരു സൈസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേലും മൂന്നാമത്തേലും ഒക്കെ ഒരു സൈസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ലേ എങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ ഫോണിന്റെ സൈസും അതേപോലെ ഡിസൈൻ്റെ സൈസും എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ തലമിൻ്റെ ഏതുള്ള അല്ല അത് ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാണ് ഇത് അവരെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബൗണ്ടറി മാപ്പിംഗ് ആണ് കാണിച്ചത് ഇതില് ടെക്സ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ ടെക്സ്റ്ററിങ്ങിനെ ടെക്സ്റ്ററിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്ററിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താ പുറത്തേക്കണെ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ആണ് പുറത്തേക്കണെ ടെക്സ്റ്ററിംഗ് അല്ലാത്ത ബേസിൽ അതായത് ടെക്സ്റ്ററിംഗ് കൂടുതലും വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മോർ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് കുറെ ഡാറ്റാസ് ആണ് അതേപോലെ ഒരു കുറെ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഗ്രാഫിക്സ് അതായത് ടെക്സ്റ്ററിങ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് ഒരു ആഷ് കളർ ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്ററിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ആവുമ്പോ ഒന്നുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റൈല് ഡിസൈൻസ് ആവും നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ അല്ലാണ്ട് അതായത് ഇൻഫർമേറ്റീവില് കൂടുതലും ടെക്സ്റ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യാം അത് എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണേഡ് ലുക്കും അതായത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കണ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഡിയൻസിനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അധികം ഡിസൈൻസ് അതേപോലെ അധികം ടെക്സ്റ്ററിങ് കൊടുക്കാത്തത് ടെക്സ്റ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ ഫോൺസ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്പീഡില് ഓഡിയൻസിന് കൺവേ ചെയ്യാനും പറ്റണം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ വേറൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഇമേജ് കണ്ടില്ലേ ഡിസൈൻ കണ്ടില്ലേ ബ്രോഷർ ഇതും ഒരു ടെക്സ്ചർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഡിസൈൻ അല്ലെ പക്ഷെ ഇതില് നമുക്ക് അധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ഇല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കണേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്ററിങ് കീപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് കവറിന് ഒരു ഡിസൈനിങ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ടെസ്റ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇമേജ് 
ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെയിന്റിന്റെ മോഡല് ടെക്സ്റ്ററിങ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ പക്ഷെ അതിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വീണ്ടും അവര് ഒരു കളർ ടോൺ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളർ കൊടുത്തത് അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് വരണമെന്നാണ് ഏതില് പറയണ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളില് പറയണ പിന്നെ പറയണ ബാലൻസ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ ബൈ ബാലൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻസിന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം എക്സാമ്പിൾ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേർച്ച വന്നു ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ ഫ്രീ സ്പേസ് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് അത് ബേസ് അതൊരു കണക്ടഡ് വിത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പൊസിഷന്റെ കാര്യം പറയണത് സിമെട്രിക് ബാലൻസ് വേർതി ലാർജ് അതായത് ആ ഒരു ഏരിയനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആ സെയിം ഓബ്ജക്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസിലോ ഷെയ്പ്പിലോ വ്യത്യാസം വരുത്താം പക്ഷെ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന ബാലൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പും ഈ ഒരു മൊട്ടയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനില് ഈ ഇമേജ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബൈ ഐ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളൊരു ഒരു പാത്ത് ഫീൽ ചെയ്യണ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോളിനെ ഫോളോ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഡാറ്റ കൊടുത്തു പോരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബോളും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനും കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ബൈ ഐ ഡയറക്ഷൻ ഇതേ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഐ ഡയറക്ഷന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഒരു ഡിസൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിസൈൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിനെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ടോൺ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ആ ഒരു കളർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ അതിലൊരു ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് വരണമെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഐ ലെവൽ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഡിസൈനുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ നോക്കും പക്ഷെ ആ ഡിസൈൻ മാത്രം നോക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത എലമെന്റ് മാത്രം നോക്കണമെങ്കിൽ അതിലും നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കളർ ടോൺ ഇപ്പൊ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതാണ് ഐ ഡയറക്ഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ എന്ത് ടോപ്പിക് ആണോ ഒരാൾ കണ്ണെത്തണ്ട അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കളർ ടോൺ കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഐ ഡയറക്ഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് പ്രോക്സിമിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോക്സിമിറ്റിയിലെ പൊസിഷൻ ബേസ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാന്ന് വേറൊരു ഡമ്മി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഡിഡാസിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അഡിഡാസ് ഈ ഒരു അഡിഡാസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ലോഗോസ് എങ്ങനെയാ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണെന്ന് അതായത് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആവണം പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ എല്ലാതും നമ്മള് നമ്മുടെ വ്യൂവില് വരും വേണം അതായിരിക്കണം പ്രോക്സിമിറ്റിയില് മീൻ ചെയ്യണത് പിന്നത്തെ പ്രോക്സിമിറ്റിയിലെ ഒരു ലോഗോന്റെ ബേസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കാണ് ജോണി ലീവറിന്റെ ബോക്സ് ബൈ പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പിന്നെ അലൈൻമെന്റ് അലൈൻമെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ ആലോ ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ അലൈൻ എലമെന്റ്സ് അലോ ദി ടു ക്രിയേറ്റ് എ വിഷൽ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അത അതായത് എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയണ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നോക്കിയ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പറയണു പൊസിഷൻ ആൻഡ് അലൈൻമെന്റ് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരേ പൊസിഷൻ പിന്നെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ അലൈൻമെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലൈൻമെന്റ് ഷേപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ പ്രോപ്പർ അലൈൻമെന്റും മിക്സ്ഡ് അലൈൻമെന്റും അതിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതിപ്പോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ അലൈൻമെന്റ് നമ്മള് ലൈഫ് സൈക്കിള് കണ്ടിട്ടില്ലേ ബയോളജിയിലൊക്കെ അത് അത് അങ്ങനെയും കുറച്ച് കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒബ്ജക്റ്റോള് മാത്രാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ബേസില് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അതേ സമയം നമ്മള് ഒരു ലൈഫിന്റെ സൈക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സൈക്കിൾ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഷേപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോ പറ്റിന്ന് വരില്ല ഡിസൈൻ അതായത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു തവളയുടെ ലൈഫ് ഇതിലിപ്പോ പ്രസന്റ് കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ ഓക്കെ കാണാലേ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇതിലിപ്പോ അലൈൻമെന്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ഇതിന്റെ ഒരു മൊട്ട ഇട്ടിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഭാഗമാണ് അതേസമയം ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഷേപ്പുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് താഴ്ത്തത്തെ ഈ കറുത്തിട്ടുള്ള തവളയുടെ ഷേപ്പ് ചെറുതാണ് റൈച്ചലുള്ള ഈ മൊട്ടയുടെ ഷേപ്പ് വലുതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അലൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷേപ്പിലല്ല അതിന്റെ ലൈഫിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എന്താണോ അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അലൈൻമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പിടിയ അതാണ് അലൈൻമെന്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കണേ പിന്നെ പറയണ അലൈൻമെന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോക്സുകൾ വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്ററിന്റെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാലേ ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് യൂസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിലെ ഒരു അലൈൻമെന്റിന്റെ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ അലൈൻമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗസീനും ന്യൂസ് പേപ്പറും ഒക്കെ നോക്കിയ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അലൈൻമെന്റ് മാഗസീനുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അത് ഒന്നുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിലായിരിക്കും അതും ഒരു ടൈപ്പ് അല അലൈൻമെന്റ് തന്നെ പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അലൈൻമെന്റ് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് വേറൊരു അലൈൻമെന്റ് ടെക്സ്റ്ററിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ സ്ട്രെങ്ക്നസ് ആഡ് ഡിസൈൻ ബൈ ടൈങ് ടുഗദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സ് അതേപോലെ രണ്ടാമത് ഒരു അലൈൻമെന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളോ അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം തന്നെയാണ് അലൈൻമെന്റ് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് അലൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആൾക്കാര് നിക്കുമ്പോ ഒരു അലൈൻമെന്റിൽ നിക്കാനൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് അതായത് കറക്റ്റ് സ്പേസിങ് കൊടുക്കുക ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്ട് വരച്ചു അതേ സമയം 
ഇങ്ങനെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് നമ്മൾ വരച്ചു ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതിന് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ബോക്സ് വരച്ചു പിന്നെ നമ്മളൊരു ബോക്സ് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു നാല് ബോക്സ് വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ അലൈൻമെന്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അലൈൻമെന്റ് ഈ നാല് ബോക്സ് ആണ് ഇതിപ്പോ ഒരു അലൈൻമെന്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചേണേ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൊടുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വെച്ച അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുന്ന് വെച്ചാ അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് മാറിപ്പോയി പിടിയിട്ടിയാ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിങ്ങും ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് കൊടുക്കണം അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വീണ്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വീണ്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇതന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചേക്കണേ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഓർന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റിയ അതിന്റെ റീഡബിൾ ടീം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോവും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണോ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു അലൈൻമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഒബ്ജക്ടുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്ടിന് അലൈൻമെന്റ് കൊടുക്കണം ഡിസൈൻ ബൈ സ്പേസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഒരു അലൈൻമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോണം അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അലൈൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡിസൈനുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ സ്പേസിങ് ഒന്നിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു ലൈൻ അലൈൻമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പേസിങ് ആണ് അലൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൽ നിന്നാണ് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കണേ പിന്നെ ഇവിടെ അലൈൻമെന്റ് ജസ്റ്റ് പോയി വേറെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ റിപ്പീറ്റേഷൻ റിപ്പീറ്റേഷനില് സ്ട്രെങ്നസ് ആ ഡിസൈൻ ബൈ ടൈം ക്യൂദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അലവൻസ് അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതിലൊരു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തേക്കണേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ പോയ ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻസ് കാണാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിങ് നമ്മുടെ അവര് തരുന്ന താരീഫിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതായത് അവര് ഒരു ഫുഡിനെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറെ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും ഫുഡിന്റെ ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിക്കണ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡിന്റെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഫുഡിന്റെ ഇമേജസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ സൈസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണത് പിന്നെ പറയാനാണ് ഇത് വേറൊരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇതിൽ കളറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തേക്കണേ അതായത് ഇതൊരു ലോഗോ ആണ് അപ്പൊ അതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ ടെക്സ്റ്ററിങ് റിപ്പീറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിന് നമ്മുടെ ലോഗോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് റിപ്പീറ്റേഷനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ബ്യൂട്ടി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പുകൾ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഷേപ്പുകൾ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്ററിങ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഈ മേ ഈ ലീഫിന്റെ ടെക്സ്റ്ററിങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കണു ഈ ഒരു പാത്രങ്ങളുടെ ഷേപ്പ് പിന്നെ വരുന്നത് കോൺട്രസ്റ്റ് ആണ
ഓപ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് വീല് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിൽ പറയുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബേസിലാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ കളറിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ അതിലത്തെ ാണ് വിടുക അതില് കളറിന്റെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതില് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബേസിലായിരിക്കും ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ അട്രാക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കുക ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കോൺട്രാസ്റ്റിൽ വരണത് കണ്ടില്ല ഇമേജുകളൊക്കെ ഒരു കളർ ടോണ് കീപ്പ് അതായത് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കോൺട്രാസ്റ്റ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ടോണ് ആഷും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു ടോണ് ഇതൊക്കെയാണ് കോൺട്രസ്റ്റ് സംഭവത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കണേ കളർ മിക്സിങ്ങും അതേപോലെ അതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണത് സ്പേസിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് പറയണേ സ്പേസിങ് അതായത് ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ സ്പേസിങ് നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസും നെഗറ്റീവ് സ്പേസും പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കണേ സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഫ്രീ ഏരിയ ഒരു ഇമേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു ടെക്സ്റ്ററിനും അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇമേജിനാണ് കൊടുത്തേക്കണേ ഇവിടെയും ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഇതിനും നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡിസൈനിങ് പ്രിൻസിപ്പൽസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ 